na mapenzi watazamaji na wafuatiliaji wa cheneli ya NK Looking for Computer Training leo tena tunakaribisheni katika mfululizo wa masomo yetu ya kompyuta na tunalenga kufanya we more than professional na somo letu leo hii tutasoma access kama tulivyosema na somo hili ni somo ambayo inahusiana na database database ni nini ni kitendo cha kuweka kanuni ambayo mtu mwingine hawezi akaivuka anapofanya au anapotekeleza kazi ambayo umemwandalia kwa mfano Wanataka wandae fomu ina jina au namba ya simu mtu anapoandika sehemu ya namba ya simu haruhusiwi kuandika jina wala sehemu ya jina haruhusiwi kuandika namba au haruhusiwi kuama sehemu ya namba mpaka aijaze hii inaitwa database ndio mfano wake huo huo unapoenda labda kwenye Instagram unapoandika unapoambiwa andika password unapokosea na kuambia umekosea pale maana yake kuna kanuni imewekwa hiyo inaitwa database kama maelezo mafupi ya nini database Excel sio ponje pesa kama tulivyosema hivyo kama kawaida nitafungua uh, somo nitafungua programu hii ya Excel kubonyeza kwa mimi hapa nitabonyeza F3 kama shortcut kufungua programu hii haimaanishi kuwa kila program kila computer itafungua programu hii kwa F3 kujua namna gani natengeneza shortcut ya kufungua programu za Microsoft Office tazama hiyo link na upita kwa juu na nenda kasome somo hilo somo letu kama tulivyosema sio gumu kivile na sio nataka ndani dakika chache uelewe somo hili la access kwa leo. Jinsi unapofungua program ya access nafunga kama PowerPoint nafunguka sehemu hii kwa unachagua au publisher kwa utachagua ya e, sehemu ya kuanzia nitabonyeza ima blank hena blank database au nitabonyeza create. Unapofungua program ya access ina sehemu mbili na sehemu ya kazi ya kuedit ya kudesign na kuna sehemu baada ya kudesign ya kutazama ucho kidesign. Hapa tulipofungua ni sehemu ya kutazama ucho design na unaruhusiwa ya kuedit au kuongeza ukatumia hapa kuongeza unachotaka lakini sehemu mzuri ya kufanyia kazi ya kudesign kama unataka kudesign ni bonyeza view ili uingie sehemu ya kudesign hapa design hapa ndio sehemu ya kudesign. Jina au table name ndio nini? Katika program ya Word unapot ile unapoandika ile sehemu unayoandikia inaitwa page na katika program ya PowerPoint inaitwa slide na katika Excel wanaita sheet ama katika somo la katika Excel wanaita sheet ama katika somo la Excel huku wanaita table kwa hapa andika jina la kazi yako yani jina la sheet kama tunatumia Excel nitaandika labda usajili wa wafanya kazi kwa mfano usajili wa fanya kazi hii ndio sehemu ya kudesign na hivi ndio vidimba ambao mtu atavijaza kwa mfano kidima cha mwanzo kimeandikwa id maana yake hataikiwa sehemu ya kuandika namba ya usajili wake kwa hapa ninatengeneza form form yangu nataka iwe na vitu vifuatavyo nitaji iwe na id iwe id namba na kusudia nitaji iwe na jina nitaji iwe na cv barua pepe ndoa simu anwani ujumbe jinsia ni form kwa ajili ya wafanya kazi na sajili ya wafanya kazi nimekuwa secretary au ni mtu mfano wake kwa programu yetu unapofika sehemu ya kudesign ndio inakuwa hivyo na vidimba ambavyo vidimba ambavyo unavitengeneza ndio hivi hapa vile vile sehemu ambazo mtu anajaza wakati form umetimia field kwa kuna id ambayo ni kwa mfano mimi nahitaji fomu yangu kama tulivyosema nahitaji vitu vifuatavyo nahitaji id jina cv barua pepe ndoa simu anwani ujumbe na jinsia hivyo nitakuja hapa hii sehemu ya mwanzo ni id ambapo mtu atandika namba id shati la kidimba kama tulivyosema hapa ni sehemu kwa shati kwa ni sehemu ambayo unaweka mashati unaweka kanuni mtu harusi kuvuka kwa maana sehemu ya namba usiku andika jina au lakini sio kama kompyuta inamfanyia hivyo namlazimisha hivyo no wewe ndio ambao unachagua kwa hapa nataka iwe nini kwa mfano hapa katika idima shati yake yako wapi mbele ya kidimba mbele ya kidimba inakuwa ndio sehemu ya kuchagua mashati ambayo ni kumeandikwa pameandikwa data type kwa nenda kwa data type ili kuchagua aina ya mashati ambayo nataka kuyaweka kwa mfano hapa ni auto number maana yake mtu harusi kuandika yeye ni kompyuta yenye hesabu na kama nataka andike yeye tutamwekea namba na ukimchagulia namba maana yake hatoruhusiwa kuandika kitu kingine zaidi ya namba Masharti yapo mengi na namna kuyapata masharti ni kama ifuatavyo utafungua sehemu ya kidimba kwa mfano hapa ni sehemu ya jina nitaandika jina hapa chini nitachagua sharti tutaeleza tutaeleza masharti kwa haraka tujue yanamaanisha nini text maana mtu anaoshwa kuandika jina na herufi yani namba herufi na namba na isizidi eh, herufi zinazojika hapa ni 255 mwisho memo ni zaidi ya text ambayo anaweza kuandika zaidi ya hivyo anaweza kuandika labda hata kurasa mbili kurasa tatu haina mpaka number hapa maana ni lazima yatabidi andike namba pekee au tuoshwa kuandika kitu kingine zaidi ya namba na date and time hapa anakusudia Uh, ni sema ambao mtu ataandika tarehe 
kama wakati anajaza reform atabidi andike tarehe aliyojaza reform hapa hajalishi sio lazima tarehe ya kujaza form inawezekana tarehe ya yote unataka mwenyewe andike labda tarehe ya mwanzo kufanya kuanza kazi vitu kama hivyo kifupi unamwekea sehemu ya kuandika tarehe na muda hapa ni sehemu ya pesa kwa hapa atajaza pesa yani e, anatumia shilingi dola au nini atajaza hapa ni sehemu ya kujaza pesa labda analipwa mshahara shingapi kitu kama hicho Auto namba maana yake hapo unaambia kompyuta yenye hisabu kwa mtu atoruhusiwa kuandika namba kama tulivyosema na yes no maana yake unamuuliza swali ameoa ameolewa kwa mfano ameoa au ameolewa ameoa au ameolewa kwa atachagua ndio au hapana object maana yake kuingiza kitu kama picha unamwambia baeka picha yako labda ya passport size unamwekea object kwa utambusu sehemu ya kwenda kuchukua object yake yani hiyo picha iweke katika form Hyperlink ni sema ambapo uh, unamruhusu hyperlink nini hyperlink maana yake ni linki ya kuunganisha kitu na kitu hyperlink maana ni linki hapa nakusudia ni hapa kwa mfano inatumika kwa ajili ya email yani barua pepe kwa mfano nataka kumwambia mtu uh, andike email kaandike email baada ya kuandika email wewe ukigonga tu ifungue moja kwa moja outlook ili uanze kumtumia email unataka kumtumia na attachment maana kama unataji labda like cv maana yake atahitaji attachment ya kuunganisha kitu kingine kutoka nje kutoka kwenye kompyuta kuingiza kwenye fomu yake calculate mambo calculate di mambo ya hesabu na lock up wizard hapa ni sehemu ya kwa mfano nataka kuandika jinsia mwanaume mwanamke anachagua kwa hapa inakuwa ni lock up wizard anatumia kuchagua ni mwanamke au jinsia kwa mfano mwanamke au mwanaume ni vitu vile anachagua kimoja kati ya viwili kwa hapa tutatumia lock up wizard kwa tajaza fomu yetu tuliseme inahitaji jina kwa jina hapo itakuwa nini itakuwa ni text ambayo inaruhusu kuandika herufi na namba na mwisho ni 255 okay tufanye labda mistake ifike huko toa hii namba uandikwe hapa andika labda nataka mwisho maneno 20 herufi 20 kwa jina lako andika wewe lakini lifikie mwisho herufi 20 hata uruhusiwa kuzidisha zaidi hapo sehemu ya chini tulisema tunahitaji baada hapo tahitaji cv kwa kama ni cv maana yake tutaandika cv na mbele hapo tutaweka sharti ambayo CV ni attachment yani kitu ambacho anakichukua nje na kiingiza katika form. Baada ya CV kuna barua pepe ambayo ni email. A barua pepe maana yake barua pepe hiyo ni hyperlink. Maana kataandika email kawaida alafu sisi tuta tukibonyeza tu enter itatupeleka kwenye kufungua Outlook ili kumtumia email tunayohitaji. Tui baada ya barua pepe tunahitaji eh, ndoa maelezo ya ndoa. yani ameoa au hajaolewa ameoa au ameolewa kwa hii ni barua pepe kija hapo kondoa ameoa au hajaolewa maana yake hapa taandika kwa mfano umeoa au tuandike labda una ndoa una ndoa maana yake atachagua ndio au hapana kwa tutamchagulia hapa yes no toka hapo nitaji anwani anwani pia tutamwachia hapa tutamwandikia text na tosha kwa sababu anwani sio ndefu sana lakini pia unaweza kumwekea memo aji kama labda mrefu sana lakini sizani kama itafika 250 tukitoa kwenye anwani ujumbe labda kama ana ujumbe wote hiyo itakuwa mwisho tuwekea sasa hivi hapa uh, jinsia jinsia mwanaume au mwanamke maana katika jinsia atakuja lock up wizard kama tulivyosema atakuja hapa alafu nitachagua i will tap in the value that i want nitabonyeza next nitaandika labda hapa kitu cha mwanzo ni labda mwanaume kwa sababu ni maswali mawili mwanaume au mwanamke hapa labda mwanamke unaweza kuweka zaidi hapo kama unavyotaka kama unavyoona vidimba vinazidi kufunguka kwa hiyo hapa nitaji viwili kwa sababu mna jinsia tatu jinsia ni mbili tu mwanaume mwanamke pamoja kuwa kuna mtu anaitwa Hunza lakini si hapa ni nadra kutokea tu wao katika maeneo ya kazi zetu. Kwa hiyo tuna jinsia mbili tu hapa. Nitabonyeza next. Mtaandika limit to list. Finish. Nitabonyeza pale nitakuwa tayari nisha finish nishamaliza. Kwa baada hapo tayari fomu yangu isha timu ya mwisho hapa nitaweka ujumbe labda kama na ujumbe wote. ujumbe wote mwekea alama kuuliza ili ajue kama mimi nahitaji kama ana ujumbe wote hapa nitamwachia memo ili andike anavutaka mwenyewe kwa kujifaragua anasema kwa 
hapa nitakuja labda kitu cha umuhimu labda ID namba kama ni kwadi utachagua kwadi hapa chini yani ni lazima andike harusi kukwepa utamwambia utachagua katika sehemu ya ndugu kwadi utaambia utasema yes kwadi maana yake ni lazima ndio kwa jina na yenyewe kama ni lazima utachagua kwadi sehemu zote ambazo umeandika kwadi maana yake harusi kujaza harusi kuvuka form mpaka ajaze kwa kidimba una sehemu zote kama utamwekea kwadi itakuwa hivyo ukishamaliza bonyeza save Kimaliza kuweza sebu kuweza mara mbili jina lako ambalo ni la tebu ambayo unaitumia mfano hapa nitabonyeza mara mbili usajili wa wafanyakazi mara mbili kwa fomu yetu hapo iko tayari kwa kujazwa kwa maana nitaandika labda namba yangu usajili 555 kwa mfano nitakuja hapa nitaandika jina langu nitaandika jina langu ndabonyeza mara mbili hapa kuweka link kuweka nini CV ilikuwa ni sehemu ya CV labda alo Facebook team au nitachagua hii hapa nitaka open okay nitakuja hapa kwenye barua pepe ambayo ni email niweka hapa link ndio maana ina, inaweka rangi ya blue kimaanisha kuwa kuna link kitoka hapo nitakuja kwenye unandoa wewe unanikuwa mtu anachagua atabonyeza anandoa kama anandoa atabonyeza yes kama ana ataacha ata, kama kulivyo kwenye anwani ataandika anwani labda atemeke kwa jinsia mwanaume mwanamke kama tulivyochagua kwa tachagua hapa mwanaume tachagua mwanaume kwenye ujumbe ataandika ujumbe anataka kutumia kama nao kwa somo ile hapo limeisha hamna ugumu wote unataka kuedit kazi yako njoo tena katika view kwenyeza design hii hapo na usiwa kuongeza kama unavyotaka na usiwa kuanzisha database mpya Tukwambie kuendelea kuifuatilia channel ya NK Nuki for Computer Training kwa lengo la kujifunza zaidi masuala au mambo yanayohusiana na kompyuta. Usisahau hii ni somo la access katika dakika chache maana ni basic. Unataka kujua zaidi endelea kufuatilia channel hii tutakujuza zaidi lakini pia endelea kujiboresha wewe mwenyewe fanya tafiti mbalimbali, mbali, fanya research ili kujifundisha vitu vingine. Sisi tumekupa ufunguo ili uone programu ipoje na inahusiana na nini na namna gani unaweza ukaitumia. Okay, Nadhani tumeiona kuwa ni nyepesi tena ni nyepesi. Asanteni sana. Okay.